Hejka, hejka, ej kochani, witam was ponownie z pięknego, z nadpięknego jeziora e, Borówno. E, dzisiaj właśnie tutaj mam zamiar e, poławiać, mm, no jakby to powiedzieć, na dworzu minus 3, woda nie zamarzła. Strasznie ostatnio wiatry panują. A ja mam dylemat, gdzie usiąść. A ja mam dylemat, gdzie usiąść. Widać, że chrup, chrupię pod nogami. E, więc tak, kochani. Wrzucę, rzucę echem. Rzucę echem i sprawdzimy dwa, trzy miejsca. E, Pamiętacie, tutaj jest za mną, to jest taka ta dzika plaża, to tutaj mi zawsze wchodzą, jak się kąpią, tu ani zestaw zerwali. Eee, tam po drugiej stronie, nie wiem czy będziecie widzieć, eee, nie, w tamtą stronę, o, 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 tutaj, o, tutaj gdzie jest paluszek, tam pójdziemy też sprawdzić, ostatnio mówiłem. Rzucę echo sądą i zobaczymy, co tutaj w wodzie się dzieje. No mam nadzieję, że kochani, że coś dzisiaj złapiemy. Widzę, że tam daleko oczkuje rybka. No temperatura nie napawa optymizmem. Ostatnio te wiatry strasznie, strasznie, ale to strasznie psują, jak by to powiedzieć. morale ułowienia. Dobrze kochani, nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe ułowienie. Hejka, a ja już sprawdzam echem. Dobrze, moi kochani, jakby to powiedzieć, dzisiaj dzisiaj jestem akurat na bata siódemkę. Dzisiaj jestem na bata siódemkę. Eee, żyłka główna 0,14, spławik 0,5 grama, haczyk 18. Na razie zakładam niezawodne pinki, moje te czerwone. Zobaczymy, co się będzie działo. Wędka już jest od pewnego czasu we wodzie, na razie żadnego brania, ale my żeśmy zrobili teraz, my zrobiłem teraz za e, żonętę. Zaraz będę zakarmiał i zobaczymy, co, co będzie. Oczywiście muszę rzucić na tą odległość z miejsców, na którą zamierzam łowić. Bo to nie jest, że zaręcimy w tym miejscu, gdzie mamy spawik, spawik nam spłynie i wtedy mówimy, że nie mamy brani. Tradycyjnie 10 kol.
Dobrze. Kochani. Łowisko zanęcone. Widzę. Ładnie. Zanętka pracuje. Bo bąbluje. O to właśnie chodziło. Eee, mam to moje zanetki dzisiaj dałem oczywiście moja zanetka to jest robiona mojego pomysłu ale dodałem dzisiaj jakiś fajny składnik podobno działający przekonamy się no i sparzyłem pinkę nie żywą tylko sparzyłem pinkę i teraz czekamy a teraz kochanie kochani, teraz kochani zanim będzie pierwsze branie napijemy się czyli czas na kawkę i widzimy się później Kochani, już po kawce. Kawka wypita, smakowało wyśmienicie. E, tak jak dzisiaj mówiłem, dzisiaj e, e, na haczyk zakładam pinki i i mam kastela. Właśnie teraz przed chwilą założyłem kastela. E, powiem tak, jak dzisiaj będzie branie jakieś, złapie ryby, to będzie cud. Nie wiem jak tu długo posiedzę. Albo zaczyna śnieg padać, albo mi coś się zaje. Zanęta zadrzebiście pracuje. Tylko żeby brały. Nie, no dobrze mówię, śnieg zaczyna padać. <śmiech> Zadrzebiście. Mamy zimę na przedwiośniu. No, szok. Zobaczcie sam jak śnieg. Widzicie? Normalnie jestem w szoku. No, kochani, nie jest zimno. A co dopiero tym gościom? Tylko przełączę kamerę.
No nic, moje kochani. Niestety dzisiaj chyba ponownie wrócimy bez kontaktu z rybą. Powiem nawet więcej, nawet brania nie było. Ale i tak, i tak bywa. Jedyną atrakcją, którą dzisiaj tu mogę powiedzieć, to, to jest to, że no, oglądałem się od groma morsów. Wieści, jak oni wchodzili do wody, to aż mnie się zimno robiło. A wiem, jakaś to jest forma dbania o zdrowie, ale... Są inne, lepsze formy. Niestety, bo równo jeszcze też nie odpaliło. Zero oznak życia. Co prawda, co tu siedzę, to echo wskazało tam jakieś dwie, trzy rybki. No ale to było najlepsze miejsce, które coś w ogóle wskazało, bo tam gdzie widzieliście dzisiaj morsy, kąpały znaczy stały zero w ogóle zero nic, nic kompletnie nic na sławka miejscu też nic no tutaj jakieś tam dwie, trzy rybki pokazało mi dlatego usiadłem, ale myślałem, że zanęta sprowadzi te ryby Chociaż miałem jeden tajny składnik, a ten nawet ten tajny składnik nie pomógł. No jest dzisiaj chłodno, całe szczęście, że nie wieje aż tak. Słoneczko wychodzi, to nawet się przyjemnie siedzi. Ale tylko siedzi. I tak trochę jeszcze posiedzę. Przy mlekkim wietrze jest ciężko zarzucić ławikiem półgramowym w zanęcone miejsce. No ale myślę, że z każdym dniem będzie coraz cieplej, coraz lepsza ta pogoda. I w końcu rybki będą współpracować. Tak naprawdę mogę jechać na kanał, na papiernie, tam coś chociaż coś skubię. Ale wieście mi, że ja już no znudziło mnie to siedzenie jeden przy drugim, przerzucanie się. A tak spokojnie co posiedzę, sprawdzę czy jeziora odpaliły. A tak przy okazji właśnie sprawdzimy, czy Paweł miał być dzisiaj na kanale Bydgoskim. Zobaczymy, czy w ogóle był, czy coś w ogóle połowił. No się malutru się i co? Byłeś gdzieś dzisiaj na rybach? Nie. No. no. Nie, to trzeba było sameliskę zrobić. A ty jak? No ja jestem tutaj na tym, na Borównie. Ale ci powiem, że nawet brania nie mam. O kurde. No, jeszcze, jeszcze jak powiedzieć nie odpaliło. Na jeziorze nie? Na jeziorze jeszcze nie. Co prawda rzuciłem tu echo sondą, to wsiedzę w takim, no, no tak powiedzieć w moim miejscu, co rok temu tu byłem. To jakieś tam dwie, trzy rybki pokazało, nie? Bo rzuciłem w trzech miejscach. Tam tych dwóch to w ogóle nic nie pokazało. 
No mówię tutaj co usiądę, może sprowadzę te ryby. Ale na razie sprowadziłem, ale na razie nic, nic nie ma. Nic, kompletnie nic nie sprowadziłem. No. Papa, ale to przez co wyglądę, bo widzisz, dzień ciepło, w nocy woda się obchładza, u nas stawek sama jest w spadku. Ja? No. A tutaj też zajechałem, to tak przy brzegu, tak w jednym miejscu, to taki, taka lekka tafelka lodu była, nie? No, a Piotr, Piotr, Piotr też no. nigdzie nie był, nie? Nie, 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 też nie był nigdzie. No, no. Nie, ale jak słońce grzeje, to ci powiem, że to słońce już naprawdę przygrzewa. A kurde, ono jest zachmurzone, nic słońca nie było. No, tutaj tak wiesz, do godziny tam dziewiątej, dziesiątej tak zachmurzone było, a teraz wiesz, zaczyna, wiesz, słoneczko raz wychodzi, raz nie, zależy jak tam chmurka, ale... Na i ciemno. No. Ale jest swój... No. Ale tego. Dobra, Pawita, trzymaj się. No, trzymaj się. Na łączach okay. jesteśmy, hejka. Dobrze, kochani, ja już dzisiaj będę powoli kończył, bo widzę, że tutaj i tak nie ma sensu siedzenia dalsze. Ja tak zawsze do 14 siedzę, a jest godzina, żeby Was nie skłamać, 15 po 13. No nic, no co mam powiedzieć, niestety jeszcze też bo równo, jeszcze bo równo, ogólnie chyba jeziora jeszcze nie odpaliły. Dzwoniłem do Przemka, dzwoniłem do Pawła. Znaczy Paweł może nie, ale do Przemka stwierdził, że, że trochę jest cienizna dzisiaj. No u mnie też tutaj jest cienizna. No co zrobić? Trzeba czekać na lepsze czasy. Kochani, dzięki, że, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne wyprawy. Mam nadzieję, że z rybami w tle. Hejka.